Transcurridos casi seis meses desde que se refugió en la embajada del Ecuador en el Reino Unido, la situación de Julian Assange aún está lejos de solucionarse. El gobierno británico no responde todavía a la petición de su par del Ecuador para que se le conceda al australiano el salvoconducto para abandonar el lugar sin impedimentos. Es acusado en Suecia de delitos sexuales, aunque se teme que eso pudiera provocar un posterior traslado a Estados Unidos. Los Estados Unidos de América condena la revelación ilegal de documentos clasificados. Esto pone en riesgo la vida de la gente y amenaza a la seguridad nacional. Debilita los esfuerzos de trabajar en conjunto con otros países para ayudar a resolver sus conflictos. En ese caso y solo en ese caso el señor Assange eh, tendría, eh, su, su, su vida correría serio riesgo, su, su, su vida y su integridad. ¿no? Para este jueves 20 está programado un discurso del fundador de Wikileaks en el balcón de la sede diplomática en Londres. Según la cuenta de la organización en Twitter, el discurso se realizará a las 7 de la noche, 14 horas en el Ecuador. Agradezco al presidente Correa por el coraje que ha mostrado al considerar y otorgarme asilo político. En otro tuit, desde la misma cuenta de Wikileaks, se cita a las personas interesadas a acudir a una vigilia en las afueras de la embajada media hora antes. Es libertad de información. La gente necesita tener acceso a toda esa información y eso es todo lo que hay. Creo que esto es bueno para la democracia. Y el público debería conocer qué es lo que sucede en los corredores del poder. Assange, quien ha tenido problemas con su salud durante este tiempo, vive en un pequeño espacio que le asignó la embajada. Cuenta con facilidades para realizar su trabajo y ejercitarse mientras dura su permanencia. En materia política, anunció su intención de correr por una candidatura al Senado australiano en 2013 con el apoyo del partido en formación Wikileaks. También se vio envuelto en la polémica. A pesar de los elogios hacia el presidente de la República en diversas ocasiones, fue objeto de críticas luego de catalogar al país como insignificante durante una entrevista con la cadena CNN. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.